ఇంకా కొంతకాలం సున్నం కొట్టిన సమాధుల్లో బ్రతుకుదాములే ఇంకా కొంతకాలం మన పాపాన్ని విడిచిపెట్టద్దులే ఇంకా కొంతకాలం లేట్ ఉందులే ఆయన రావడానికి ఆలస్యం ఉందని అనుకుంటున్నావేమో నా ఏసు ఈ రాత్రి వస్తే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు ఈ రాత్రి నా ఏసై దిగితే ఆరు రోజులు గడిచిపోయినాయి ఆరు వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి ఆయన దృష్టికి ఒక దినమో వెయ్యి సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక దినం అంటున్నాడు అవును ఆయన రాకడ లెక్క ప్రకారం ఆరు వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి ఆరు రోజులు గడిచిపోయినాయి ఆఖర దినంలోకి మనం రాబోతున్నాం నువ్వు అనుకోవచ్చు తెలివిగా ఓ జ్ఞానమ కలిగిన వ్యక్తి ఇంకా ఒక రోజు ఉంది కదా వెయ్యి సంవత్సరాలు గడవచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు ఒక్కటైతే ఆలోచించి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారని ఒక్క మాట ఆలోచించి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారని ఒక్కసారి ఆలోచించి నా దేవుడు అన్నాడు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన పరిస్థితులు ఎత్తబడిన తర్వాత వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన ఉంది ఆ వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలనే ఆ ఒక్క రోజు ఆరు రోజులు గడిచింది కాబట్టి ఆయన ఏ రోజు వస్తాడో తెలియదు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు ఇవి దురుదినాలు అంత్య దినాలు ఒక మాట చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తీమోతి గురాసిన రెండో పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన తీమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక తీమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము అంత్య దినమలలో నిఖరమైన కాలములు వచ్చినది ఏంటంటే అంత్య దినములలో ఆయన రాకడ దినములలో ఆయన వచ్చే ఆసన్నమైన దినములలో ఆ ఆఖరి గడియలో ఆఖరి క్షణాల్లో ఆఖరి దినాల్లో అపాయకరమైన కాలం అంట అంత్య దినములో అపాయకరమైన కాలము అపాయకరమైన కాలము అపాయకరమైన కాలాలు కాదండి ఇవి అపాయం ఇప్పుడే వెళ్ళాడండి రోడ్ అంటే బండి వేసుకుని అటు నుంచి ఆరో ఆటో వచ్చేసిందంట గుద్దేసింది ఖాళీ నిలిపోయింది అంతకుముందు రోజు ప్రార్థన రమ్మంటే వచ్చేవాడు కాదు ఇప్పుడు మీ అయ్యగారికి ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేస్తాడేమో హాస్పిటల్కి వస్తాడేమో ఏ అంతకుముందు అంత చెప్పిన రాలేదు కదా ప్రార్థనకి అంటే కాలేజీ దగ్గరికి ఏసై గుర్తుకొచ్చాడా ముందే చెబుతున్నాడు అయ్యా ఇవి కడవర దినాలు అంతే దినాలు నీ కళ్ళ ముందు నువ్వు వెనుచ్చి వస్తలేదు ఈరోజు పేపర్లు చూడలేదు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు యాక్సిడెంట్ అయ్యి పామర దగ్గర లేకపోతే ఆ విజయవాడ హైవేలో ఎంతమంది చచ్చిపోయారు కానీ ఈ రోజు నీకు ఆ మరణం సంభవించలేదే ఈ రోజు నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నవే ప్రపంచం మొత్తం మీద రోజుకి దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షల మంది చచ్చిపోతున్నారు ప్రపంచం మొత్తం మీద హలో అని అనగానే ఈ హలో అనేసరికి దగ్గర దగ్గర శకనికి ముగ్గురు చచ్చిపోతున్నారండి ప్రపంచం మొత్తం మీద శకనికి ముగ్గురు చచ్చిపోతున్నారు శకనికి ముగ్గురు చచ్చిపోతున్నారు ఒక గంటకి పదివేల మంది చచ్చిపోతున్నారు పదివేల ఎనిమిది వందల మంది చచ్చిపోతున్నారు ఒక్క గంటకి ఇరవై నాలుగు గంటలకి రెండు లక్షల తొంభై తొంభై వేల మంది దగ్గర దగ్గర మూడు వేల మూడు లక్షల మంది చచ్చిపోతున్నారు ఒక్క రోజుకు మూడు లక్షల మంది చచ్చిపోతున్నారే ఆ మూడు లక్షల మందిలో నువ్వు లేవు ఆ మూడు లక్షల మంది నువ్వు లేవు ఒకడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు ఒకడు బిల్డింగ్ మీద నువ్వు దుక్కి దూకేస్తున్నాడు ఒకడు ఉర్రి పెట్టుకుంటున్నాడు ఒకడు తుపాకీ పెట్టి కాల్చుకున్నాడు ఎవడో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా తుపాకీ పెట్టి కాల్చుకుంటున్నాడు ఎంతమంది ఎస్ఏలు తుపాకీ పెట్టుకుని ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కాల్చుకుంటా ఎంతమంది ఉర్రి పెట్టి చచ్చిపోతున్నారు కానీ వారిలో నువ్వు లేవే ఇవి అంత్య దినాలు కడవరి దినాలు తల్లి తండ్రే 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 కూతురితో పాపం చేస్తూ ఎనిమిదిని ఎనిమిది మందిని కన్నాడు కూతురు నట్టి పెట్టుకుని కూతురుతో వ్యభిచారం చేస్తూ ఎనిమిది మందిని కన్నారు వీళ్ళ మృగాలు అంటారా మానవులు అంటారా మానవత్వం అంటారా మనుషులు అంటారా ఇవి అపాయకరమైన కాలాలు కదా తల్లే కూతురికి వ్యభిచార పాఠాలు నేర్పుతుంది హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో టీవీలో గారు చూపించాడు తల్లే కూతురికి వ్యభిచార పాఠాలు నేర్పుతుంది దేనికోసం అంటే ధనం కోసం ఎంత కళ్ళు నెత్తికెక్కి నువ్వు చూసారా ప్రియమైన దేవుని పిల్లారని ఇవి కడవర దినాలండి భయంకరమైన దురి తినాలండి అరవై ఏళ్ళ ముసలోడు మూడు సంవత్సరాల పాపని మానభంగం చేసి చంపేస్తున్నాడే ఎక్కడున్నా ఒక్కసారి ఆలోచించావా ఏ కాలంలో ఉన్నా ఒక్కసారి ఆలోచించావా మనవరాల వయస్సు కూతురు వయస్సు అలాంటి పాపను పట్టుకుని అరవై ఏళ్ళ ముసలో పళ్ళూడి పోయే ముసలోడు చిన్న పాపను పట్టుకుని మానభంగం చేసి చంపేస్తున్నాడే ఎక్కడున్నా ఓ ఆలోచించావా దేవుని రాకడ ఆలో దేవుని రాకడ ఆలస్యం ఉందని అనుకుంటున్నావేమో దేవుని రాకడ అతి సమీపమై ఉంది ఆయన ముందుగానే చెప్పాడు ఈ అంత్య దినాలు కడబరి దినాలు ఏమన్నాడమ్మా అంత్య దినములో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకునము ఆ కాలాలు ఎట్టా ఉంటాయి అంట ఆ పరిస్థితులు ఎట్టా ఉంటాయి అంటమ్మా ఎలాగనగా ఎలాగంటే మనుష్యులు మనుషులు స్వార్థ ప్రియులు స్వార్థం ఎవడలో చూసిన స్వార్థమే అసూయే ద్వేషమే స్వార్థం అంటే ఎవడ కాడు స్వార్థం నేను నా భార్య నా పిల్లలు 
స్వార్థం ఒకడి గురించి ఒకడు పట్టించుకునేది లేదు ప్రేమ లేదు ఆఖరికి సంఘాల్లో కూడా లేదండి ఎవరు కాదు స్వార్థం స్వార్థం లేదా స్వార్థం లేదా ఈ రోజుల్లో పరిస్థితుల ఆడుపు కాస్త రూపాయి సంపాదించారు ఆడు ఎట్ట నాశనం అయిపోతాడో చూస్తాం మనం ఆడు ఎప్పుడు కూలిపోతాడని చూస్తాం వాడు పచ్చగా బతుకుతుంటే చాలు వాడి కుటుంబ సొంతం వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు చిలక గోరికల పండి మీద వెళ్తే చాలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య నువ్వు పెట్ట పెట్టాలని ఆలోచిస్తారు కొంతమంది మంద లేదా ఎట్టంటూ రెండు కుటుంబాల కాస్త సంతోషంగా సమాధానం ఉంటే చాలు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏం చూసి పెట్టాలి ఇద్దరిని ఎట్లా వెళ్ళగొట్టాలా లేరా క్రైస్తవ ఇలాంటి దుర్మార్గులు మీ ఊరు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా మీ ఊరు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు స్వార్థ ప్రజలు స్వార్థం తర్వాత ధనాపేక్షలు ఏంటంట ధనాపేక్షలు మాటలు నేను వివరిస్తాను ధనాపేక్షలు బింకములాడు వారు బింకములాడే వారు ఎవరా బింకాలంటే అబద్ధం ఎరబ్బా ఎక్కడున్నా ఎక్కడే ఉన్నా సెంటర్లో ఉన్న సెంటర్లో కదా అన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడున్నామంటే ఎక్కడో ఉన్నాడు ఎరనారా ఎమ్మాయి ఎక్కడున్నావు అమ్మా కాలేజీలో ఉన్నాను కాలేజీలో నా పార్కులో ఉంది కాలేజీలో కాదు ఈ పోరులు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అబద్ధాలు మామూలు కాదు బింకం నోరు తెరిస్తే చాలు అబద్ధం నోరు తెరిస్తే చాలు అబద్ధం ఎమ్మా చేతులారా మీ పిల్లలకి పోర్లు కొనిచ్చి పాడు చేస్తున్నారు తల్లులారా చేతులారా మీ పిల్లల్ని మీరే నాశనం చేస్తున్నారు వాడు అబద్ధాలు నేర్చుకోమంటే ఎందుకు నేర్చుకోడు వాడు చెడిపోమంటే ఎందుకు చెడిపోడు ఒకప్పుడు ప్రేమ లెటర్ లవ్ లెటర్ రాయాలంటే ఎవడో ఒక బొడ్డోడు పట్టుకున్నా లేకపోతే ఒక పోస్ట్ ఒక పోస్ట్ అబ్బా పట్టుకుని లెటర్ రాసి అక్కడికి వెళ్ళేదే చాలా టైం పెట్టేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోర్ నువ్వే కొనిచ్చావు నీ ఇంట్లోనే కూర్చుని మీ అమ్మాయి మాట్లాడుతూ కూర్చుంది ఎవరితో స్నేహ బాగున్నావా ఎవరు లేరు ఇక్కడ స్నేహ మాట్లాడే స్నేహ కాదు అవతల ఎవడో ఉన్నాడు స్నేహ కాదు నీ కళ్ళ ముందే నీ కళ్ళ ముందే తిరిగి వెళ్తున్నారు బండి మీద ముసుగే చేసుకుని మొహం దారి పడతా చూస్తున్నారు మీరు రోడ్లు అమ్మటే మన పిల్లలు ఎట్లా తయారయ్యారు నీ చేతులారు నువ్వే ఆ పాములు ఆ పాములు నుంచి చేతులారు పాడు చేస్తున్నావు దేవున్న మనకు మహిమ కలుగుని కాదు చదువుమా అహంకారులు అహంకారులు దోషకులు దోషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు మరి ముఖ్యంగా ఎవరంటే తల్లిదండ్రులు అమ్మా ఎవరు తల్లి తల్లిదండ్రులకు తల్లిదండ్రులకు ఈ బైబిల్ లో ఈ మాట ఈ రోజుల్లో పని చేయట్లేదండి పది ఆజ్ఞలు ఒక ఆజ్ఞ పది ఆజ్ఞలు ఒక ఆజ్ఞ తెలుసా నీ దేశంలో నువ్వు వర్తు లేనట్లు నీ దేశంలో నువ్వు వర్తు లేనట్లు నువ్వు దీర్ఘాయుష్యమంతు అడుగునట్లు పది ఆజ్ఞలు ఒక ఆజ్ఞ నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు నువ్వు ఎవడైనా సరే నువ్వు ఏ హోదాలో ఉన్నా సరే నువ్వు ఎంత ధనవంతుడు అయినా సరే ఒక రాజకీయ వేత పోవచ్చు లేకపోతే ఒక పాలుకుబడి ఉన్న ధనవంతుడు పోవచ్చు నువ్వు ఎవడైనా సరే నువ్వు సీఎం అయినా సరే ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకే అవున కదా ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకే దేవుడు ఎక్కడ నీ తల్లిదండ్రులు దూరం పెట్టమని చెప్పలా మై అయిలారా యవనస్తులారా నీ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేయమని చెప్పలా నీ దేశంలో నువ్వు దీర్ఘాయుష్యమంతుడు వదినట్లు నువ్వు నీ దేశంలో వర్తిల్లాలంటే నీ దేశంలో నీకు ఆయుష్ పొడిగించబడాలి అంటే మొదట నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు సన్మానించాలి నీకు పెళ్ళి అవ్వచ్చు పెళ్ళి కాకపోవచ్చు పెళ్ళి అయిన తర్వాత అయినా పెళ్ళి కాకమునిపోయినా సరే ఎప్పుడైనా సరే నీ తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోయే వరకు పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకోవాలి నీ భార్యని ఎట్లా చూసుకుంటున్నావు స్తోత్రం చెప్పండి అలెలుయా అమ్మా మీరేమి ఆడవద్దు తల్లి కొంతమంది ఉన్నారు మీ కొడుకులు ఈ రోజు నేను చూస్తలా ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత ఆవిడని సంకలం చేసుకుని తిరుగుతున్నాడు నేను వదిలి పెట్టేశాడు అట్టంటోడికి తగిన శిక్ష జరిగింది ఎలాగంటావేమో ఎలాగంటావేమో వాడికి రేపు పెళ్ళయింది కదా పెళ్ళైనోడికి భార్య వచ్చింది కదా భార్య వచ్చిన తర్వాత దేవుడి గర్భబలం ఇస్తాడు కదా వాడికి కొడుకుని ఇస్తాడు కదా ఆడు వచ్చిన తర్వాత ఆడు పుట్టిన తర్వాత నిన్ను నీ కొడుకు ఎలా చేసాడు వాడిని అట్టగా చేస్తాడు రెండు ఎంతలు ఎక్కువైంది ఏం భయపడద్దు దేవుని వారికి మహిమ కలుగుని కాక అలెలుయా తల్లిదండ్రులకు ఎవరంటండి అమ్మా ఎలాంటి వాళ్ళు తయారయ్యారు ఇప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళు తయారయ్యారు ఎగిరి తొంతున్నారండి తల్లిదండ్రులని ఓ యమనస్తులారా ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే నీ బ్రతుకు మార్చుకో లేదా నిశ్చయంగా నరకానికి నరకానికి జాగ్రత్త ఒకవేళ ఎవరైనా ఉంటే ఎవరైనా ఉంటే నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి
నువ్వు ఏ స్థితిలోనూ ఉన్నావు ఉన్నాయి నువ్వు ఏ పరిస్థితులు యహోదాలో ఉన్నావు ఉన్నాయి ఏసు క్రీస్తు నమ్మిన నీవు నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించకపోతే నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు చూడకపోతే రేపొద్దు నీకు పెళ్ళి వచ్చింది నీకు భార్య వచ్చింది నీకు పిల్లలు పడతారు నీకు కొడుకు వస్తాడు నీ కొడుక్కి పెళ్ళి అయ్యింది పెళ్ళి అయిన తర్వాత వాడికి పడతారు నీ కొడుకు నిన్ను ఏం చేస్తాడు అప్పుడు చూద్దాం నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేసావో నీ కడుపును పుట్టిన నీవాడు కూడా నిన్ను అదే పని చేస్తాడు జాగ్రత్త దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడానికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను కానీ అక్కడ పరిస్థితి చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఈ రోజులు ఎట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అని భయంకరమైన ముసలాడు అండి కాలు చేసి పడిపోయింది ఇది ఇది మొత్తము వాళ్ళే చేసి పెడుతున్నారు కోడలు చేయట్లేదు కొడుకులే చేసి పెడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో కోడలు చాలా ప్యాషన్ పెరిగిపోయింది అట్లాంటి వాళ్ళు కొందనాలు అమ్మాయి అమ్మ ఓ కోడలారా ఓ కోడలారా మరి ముఖ్యంగా చెబుతున్నా మీ అత్త మామని చూడకపోతే రేపొద్దున నీ ఇంటికి వచ్చిన కోడలని నెగిరెగిరి తన ఇది జాగ్రత్త భయ్ ఎవరన్నా ఉన్నారేమో సరి చేసుకోండి నువ్వు వేసు నమ్మేను అనుకున్నావు వేసుని తెచ్చుకున్నాను అనుకున్నావు బాప్తీసం తీసుకున్నాను అనుకున్నావు బల్లలో పాల్గొంటున్నావు జాగ్రత్త నీ బ్రతుకు మారలా నీ ఎత్తని ప్రేమించలేదు నీవు నీ కోడలను ప్రేమించలేదు నీవు నీకు పరలోకమా నీ మొఖానికి ఆ దరిదాపుల్లో కూడా వెళ్ళవు జాగ్రత్త దరిదాపుల్లో కూడా వెళ్ళవు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళావు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నా ఒకసారి ఆలోచన వచ్చింది అరే ఈ రోజుల్లో ఎట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ఎంత ఇదిగా చూసుకున్నారు మామగారిని తండ్రి గారిని అని తెర చూసేసరికి ఏ కొన్ని విషయాలు అడిగితే ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంట ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి ఫంక్షన్ అవుతుందంట దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఆరు వేలు అవుతుందంట ఇరవై ఆరు వేలు కాతీది కావాల్సి అనుకున్నాను నేను ఇరవై ఆరు వేలు వస్తుంది కాబట్టి పూల్లో పెట్టుకు చూస్తున్నారు అది ఇరవై ఆరు వేలు రాకపోతే ఎప్పుడో ట్యాబ్లెట్ వేసో టవల్ టవల్తో నొక్కేసో దిండి ఎత్తేసో ముక్కు మీద గుడ్డ పెట్టేసో ఏదో రకంగా చంపేసి పారేసే వాళ్ళు లేరండి ఈరోజు కొడుకులు ఏమండి ఇట్లాంటి కొడుకు లేరు ఈరోజు అమ్మ అమ్మ బాబు సంపాదించిన కొంపల్లో కొలుగుతా నటన చేస్తా ఏసే లేస్తున్నారా దేవుని అమ్మకి మహిమ కలుగును కాక ఇవి ఏమన్నానుకోండి ఈరోజు అమ్మ బాబు సంపాదించిన కట్టించిన ఇళ్లలో గెంతిలేత భార్యను పెట్టుకుని దేవుడు చూస్తా ఉన్నాడు జాగ్రత్త దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు ఏదో ఒక్కొక్క రోజు తిత్తు తీసేస్తాడు ఇట్లాంటి దేవుని అమ్మకి మహిమ కలుగును రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవుని అమ్మని తోత్రిద్దాం ఏదండి ఎక్కడండి ఎక్కడున్నారండి తల్లిదండ్రులను చూసేవాళ్ళు మా మామ యొక్క ఆయన ఉన్నాడండి మా మామ యొక్క ఆయన ఉన్నాడు మా మామయ్య పెళ్ళి అయ్యి దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు అవుతున్నారు పది సంవత్సరాల పైన అవుతుంది ఇతర పిల్లలు పుట్టారండి మంచి జాబ్ అండి మంచి ఉద్యోగం అండి దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై వేల జీతం వచ్చిందండి ఈ ఇరవై వేల జీతం మచిలి పట్టణంలో అంటారు వాళ్ళు ఇరవై వేల జీతం ఎప్పటికీ 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 తీసుకొచ్చి మా అత్తకి ఇస్తాడు అంటే వాళ్ళ అమ్మకి ఇస్తాడు ఆవిడ చేతిలో మాత్రం పెట్టడం పదిహేను సంవత్సరాలు ఏమైంది పెళ్ళయ్యి ఈ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి పిల్లలు పుట్టారు పిల్లలు పుట్టారు ఈ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క నెల జీతం కూడా తీసుకొచ్చి భార్య కోల అమ్మకి ఇచ్చాడు తట్టుకునే కోడలు ఎక్కడ ఎక్కడ ఒక్కళ్ళు ఉన్నారా మరుసటి రోజే మరుసటి నెల శని చీటులు ఏంటంట శని చీటీలు అంట శని చీటీలు అసలు ఏటో అర్థం శని చీటీలు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఈ రోజుల్లో మన కొంతమంది తయారయ్యండి పాస్టర్లు కూడానండి పెళ్లి చేస్తున్నారు మంచిగా కూతురికి పెళ్ళయిన తర్వాత ఒకవేళ అవతలుడు ఏదన్నా చిన్న మాట అన్నాడు అనుకోండి అసలు అని అవసరం లేదండి ముందు తీసుకుపోతాను కొంపలో పెట్టేసుకుంటున్నారండి సిగ్గు కూడా పెట్టలేదు చిన్న దానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న ప్రేమతత్వం ఇదేనంటారా క్రైస్తవ్యంలో యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు ఎంత ఓర్చుకున్నాడు ఎంత సహించాడు ఎంత ప్రేమ చూపించాడు ఆ ప్రేమను చూపించలేవా ఒకప్పుడు అండి కర్రలే ఇరిగిపోయేదండి పాతినా సరే ఇంట్లో నుంచి భార్య బయటికి వెళ్ళేది కాదు ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు వచ్చేమన్నా చస్తే నా భర్త దగ్గరే చస్తానని ఎప్పుడు కట్టడం కాదు మా కట్టే చాలా ఇవన్నీ చూసుకో బామ్మర్దలు ఫోన్ చేస్తున్నావు పది మంది నేసుకొచ్చేస్తున్నారు ఈ నెర కొట్టేస్తున్నారు అవసరమైతే ఇంటిల్లో పాదికి కేస్ 
విడిచిపెట్టేస్తున్నారండి ఎటువంటి దుర్మార్గులు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఎలాంటి దుర్మార్గులు క్రైస్తవ్యంలో లేరా పైపెచ్చు అబ్బా ఏ పాటలు అండి ఏ మాటలు అండి ఏం ఆరాధనండి ఏం చెప్పట్లేండి ఏం ముసుగులండి మనకు అసలు బద్దు పరులు అంటే మనలాగానే ఉంటారండి దేవుణ మనకి మహిమ కలుగును గాక అలెలుయా అలెలుయా చిన్న దానికి తట్టుకోలేకపోతున్నారండి మొన్న ఒక మా హైదరాబాద్లో ఒక కొత్తగా పెళ్ళయిందండి పెళ్ళయి రెండు నెలలు కూడా కావట్లేదు రెండు నెలలు కూడా కావట్లేదండి ఎందుకు వచ్చింది అయ్యి గొడవ అయ్యో మేము ఇద్దరం చాలా బాగుంటామయ్యా మేము భార్య భర్తలు చాలా మంచిగా ఉంటామయ్యా చాలా మంచిగా ఉంటాం చాలా మంచిగా ఉంటాం వాళ్ళ అమ్మకి ఎప్పుడైతే ఫోన్ చేసిందో అప్పుడు ఆ రోజు నుంచి నాతో మాట్లాడదు ఆ రోజు నుంచి గొడవే ఆ రోజు నుంచి కొట్లాట్లే వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేస్తే సాలకి తేడానే ఏంటో అర్థం కాదండి ఇద్దరుగా మ ఇద్దరు మంచిగా బతుకుతున్నారు బతకనవచ్చుగా వాళ్ళ మధ్యలోకి ఒక స్విచ్ పెట్టేసి ఎడగొట్టడం ఏమన్నా మంచి సరదా అనుకుంటున్నారా కొంతమంది ఉంటారండి అవసరమైతే నాకు ఏం చేయడా భర్త మై ముందు అక్కడే చావు ఉండు అని భర్తతో కాపురం చేయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి నా ఇంట్లో ఉంటే నా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు మరలా ఆడకు పెళ్ళి అవుదేమో ఒకప్పుడు కాస్త చిక్కుకి పవు పరుగు చచ్చిపోయేవాళ్ళండి కానీ ఈరోజు ఎక్కడుందండి ఆ తత్వం క్రైస్తవ్యంలో లేదండి అందుకని నా దేవుడు అంటున్నాడు మిమ్మల్ని బట్టి కదా అన్ని జనుల మధ్య నా నామము దూషించబడుతుంది దూషించబడుతుంది ఇవి కడవర దినాలండి ఇవి దురిద్దినాలమ్మా అపాయకరమైన దినాలు ఒక మాట చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎపిసిల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఎపిసిల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఎపిసిల్ రాసిన పత్రిక దినములు చెడిపోయి దినములు చెడ్డవి ఏ క్షణం మనం ఎవడ ప్రాణం పోతుందో తెలియట్లేదు ఏ క్షణం మనం ఎవడ ఎగిరిపోతానో అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడే పడుకున్నాడంటే లేపుతుంటే లేకట్లేదు ఏమొచ్చింది హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది మొన్న ఈ మధ్య అవనగట్లో ఒకటి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అవనగట్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు చెప్పండి అమ్మా తెలియదా మీకు ఈ మధ్య కాలంలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన ముసలి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారా సత్యే బాగుండి అనుకుంటున్నారు చేసి పెట్టాలి కదా పాపం కోడలకి స్తోత్రం చెప్పండి మళ్ళీ వెళ్ళేది ప్రార్థనకే మో ఎంత ప్రేమమూర్తులండి మన క్రైస్తవులు అసలు సరే మంచి దేవునికి స్తోత్రం వెళ్ళారండి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లిన తర్వాత డాక్టర్ గారు అమాంతంగా ఆ పేషెంట్ పొడుగ పెడితే ఆ పేషెంట్ దగ్గరికి వచ్చారు ఆ పేషెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే డాక్టర్ గారు సెటస్కోప్ పెట్టుకుని ఆ హార్ట్ బీటింగ్ చూస్తున్నాడు ఈ చూస్తా ఉన్నాడో లేదు డాక్టర్ గారు అమాంతంగా వెనకతే వెనక తీసి పడిపోయాడు డాక్టర్ గారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆయన చచ్చిపోయి నేను బతికాడు డాక్టర్ గారు చచ్చిపోయాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడు బతికాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడికి హార్ట్ బీట్ చూస్తుంటే డాక్టర్ చచ్చిపోయాడు హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది రోజులు బాగలేదమ్మా ఏమంటున్నాడమ్మా దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోని సమయాన్ని పోని ఎద్దండి మీ అందరికి ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రియమని దేవుని పిల్లారని ఇవంతి దినాలు ఇవి కడబరి దినాలు భయంకరమైన దొరి దినాలు ఈ కడబరి దినాల్లో సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకోవద్దు నీ సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకుని పనికి టీవీలు ముందు కూర్చోవద్దు హైవే డోజ్ వచ్చేసి టీవీలు బద్దలైపోయి పిచ్చుట్లు పగిలిపోయి కళ్ళల్లోనూ ముక్కుల్లోనూ పట్టుల్లోనూ దిగిపోయి చచ్చిపోతున్నారు జాగ్రత్త దేవునికి స్తోత్రం హైదరాబాద్ లో ఒక సన్నివేశం జరిగింది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే గోకుల్ చేట్లు బాంబు పేలింది తెలుసా మీకు గోకుల్ చేట్లో బాంబు పేలింది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం లుంబిని పార్క్ లో పేలింది అప్పుడే ముందు లుంబిని పార్క్ లో పేలింది ఈ లుంబిని పార్క్ లో బాంబు పేలే సమయం మరి అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ అంటే చాలా మంది వెళ్ళారు లేదర్ షో చూడడానికి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లేదర్ షో చూస్తూ ఉన్నారు మధ్యలో కాస్త ఎందుకో బోరు కొట్టి పిల్లలు అన్నారంట డాడీ గోకుల్ చేట్కి వెళ్దాం అక్కడ పానీపూరి ఏ క్లాస్కి ఉండింది 
ఏట తంట మా హైదరాబాద్లు అదే తింటారండి ఎంతో చిన్న కప్పులాగా ఉంటాయి దాన్ని టక్క మంటట నొక్కుతాడు పూరిలాగా దాంట్లో ఏ ఏ నాలుగు గిందలు ఎత్తాడు ఆ బిందులో తిప్పి తిప్పి ఎట్టని అట్టని గ్యాస్ కొట్టి అది కొట్టి ఇది కొట్టి ఎట్టని దాంట్లో నీళ్లు కలిపితే దాన్ని చురితే అస్సలు ఏ క్లాసులు తిని ఎత్తున్నారండి అట్లాంటి పానీపూరి కోసం అంట పాపం ఆ లుంబుని పార్కు నుంచి బయలుదేరి గోకుల్ చాటు దగ్గరికి తిందామని వచ్చారండి జరిగిన వాస్తవం పేపర్లో కొడేశాడు ఆ గోకుల్ చాటు దగ్గర తిందామని వచ్చారండి వచ్చిన తర్వాత ప్రియమని దేవుని పిల్లారని కారులో పిల్లలను కూర్చోబెట్టాడు అమాంతంగా మరి పిల్లలకు తీసుకొద్దామని ఆ లోపలికి వెళుతూ ఉన్నాడు ఈ లోపలికి వెళుతూ ఉన్నాడో లేదో అమాంతంగా బాంబు పేలిపోయింది అమాంతంగా బాంబు పేలింది కారులో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ బాబు కాలు ఇరిగిపోయింది వాళ్ళ తల్లి కోమాలోకి వెళ్ళింది వాళ్ళ తండ్రి లోపలికి వెళుతూ ఉన్నాడు కదా చచ్చిపోయాడు దగ్గర దగ్గర ఆ రోజు ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఆ బాంబుతో అడిగి చచ్చిపోయారు వాళ్ళందరినీ ఉస్మాని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు ఉస్మాని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు వచ్చి మరి వారి శవాలను వెతుక్కుని ఇంటికి తీసుకెళ్తామన్నారు మూడు రోజులు ఒక శవము అలాగే ఉండిపోయింది మూడు రోజుల వరకు గుర్తుపట్టలేదు గల కారణం ఏంటంటే కొడుకు కాలు ఇరిగిపోయింది హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు తల్లి కోమాలకు వెళ్ళిపోయింది భర్త శవం గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితులు అయిపోయింది మూడు రోజులు మూడు రోజులు వస్తుమని హాస్పిటల్లో ఉండిపోయింది అతని పేరు రాసుకొచ్చారు కింద జాన్ ఇస్రాయల్ ఏం పేరండి జాన్ ఇస్రాయల్ అంటే ఆ పేరును బట్టి చూస్తే నిశ్చయంగా ఖచ్చితంగా వాడు క్రైస్తవుడే క్రైస్తవ కుటుంబమే ఒకసారి ఆలోచించాడు ప్రియమని దేవుని పిల్లారని నిజంగా ఆ గోకుల్ చాటికి వెళ్ళి తినకోకుండా ఉండుంటే ఆ లోపలికి వెళ్ళకోకుండా ఉండుంటే ఆ సరదా తీర్చుకోకుండా ఉండుంటే ఇంటికాడ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండుంటే ఇంటికాడ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండుంటే వాడు చచ్చిపోయేవాడా వాడి ప్రాణం పోయేదా స్తోత్రం చెప్పని గట్టిగా అమ్మా ఇవి తురు తినాలి తల్లి ఇవి కడబరి తినాలమ్మా ఏ రోజు ఎప్పుడు ఏమి సంభవిస్తుంది అర్థం కావట్లేదు తల్లి ఈ కడబరి తినాల్లో నీ హృదయము నీ బ్రతుకు మార్చుకొని సమయము పోనీయక సమయాన్ని దుర్వినియోగము చేసుకోకోకుండా సమయాన్ని సత్తు వినియోగము చేసుకుని దేవుని సన్నిధులు శిష్యులతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయ్యలారా మెలకువు కలిగి ప్రార్థించండి మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినము మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన ఆయన మరలా వచ్చి వారు నిద్రించుచుండగా చూచి నీవు నిద్రిస్తూ ఉన్నావాకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయడి దేవునికి స్తోత్రం చెబుతా ఒకసారి ఆయన ఎప్పగించబడే రాత్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బాయ్ మీరు ఎంత కాలం నిద్రపోతారయ్యా ఒక్క గడి అయిన మెలుకుని ఉండలేరా శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకోలు కలిగి ప్రార్థన చేయి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు నీ భర్త బయటికి వెళ్ళి ఇంటికి తిరిగి రావాలంటే నీ ఇంట్లో ప్రార్థన చేయి నీ పిల్లలు ఇంటికి బయటికి వెళ్ళి కాలేజీకి వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి మరలా ఇంటికి తిరిగి రావాలి అంటే నీ పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయి శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకోగలిగి ఏం చేయాలంటే అమ్మా ఏం చేయాలి తల్లిదారా మై లారీ కింద దూరిపోయి కాలు చేయి ఇరిగిపోకోకుండా కార్ వేసుకెళ్తా ఉన్నప్పుడు కారు పల్టీ కొట్టుకోకుండా పైకి వేసుకెళ్తున్నప్పుడు స్కిడ్ అయి కింద పడిపోయి కాళ్ళు చేతులు ఎరక్కోకుండా తలకాయ పైకి పోయి ముట్టి పక్కకు తిరిగిపోకున్నప్పుడే ఈ పరిస్థితులు మన జీవితంలో రాక మునిపే శోధంలో ప్రవేశించక మునిపే నా దేవుడు అంటున్నాడు మెలకోవగలిగి ఏం చేయాలంట అమ్మా ఏం చేయాలి తల్లి చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా మెలకోవగలిగి శోధనలో ఒక మాట చూడండి పరిస్థితి గ్రంథం నుంచి మొదటి పేతురు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఎవరైనా సరే మంచి దినాలు చూడాలనుకుంటే జీవాన్ని ప్రేమించి నీవు నీ కుటుంబము నీ పిల్లలు నీ భార్య నీ భర్త నీ కోడలు నీ అత్త మామలందరూ క్షేమకరంగా ఉండాలి అని అంటే మంచి దినాలు చూడాలంటే నా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకోగలిగి ఏం చేయాలంటమ్మా చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ప్రార్థన 
దేవుడు ముందుగా అని చెప్పాడు శ్రోతల్లో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకోగలిగి మన హైదరాబాద్లో ఒక సన్నివేశం జరిగింది ఇతర పాస్టర్గా పాస్టర్ గారు పాస్టమ్మ గారు వీళ్ళిద్దరు టిబెట్ వెళ్ళారు ఇది భూటాన్ వెళ్ళారు భూటాన్ వెళ్ళిన రెండు రోజుల మూడు రోజులకి అమాంతంగా భర్త చనిపోయాడు సరదాగా వెళ్ళారు విహారయాత్రకి వెళ్ళారో లేదో అక్కడికి వెళ్ళిన మూడు రోజుకి భర్త చనిపోయి పాస్టర్ గారు చచ్చిపోయాడు ఇవి విహారయాత్రలు చేసే పనులు కాదండి పాస్టర్లకే గ్యారంటీ లేదు నీకు ఎక్కడి గ్యారంటీ మీరు పేపర్లో చదివారో లేదో మన మధ్య హైదరాబాద్ నుంచి ఇరవై మంది పాస్టర్ గారులు నాకు అర్జున్ సాగర్ డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు విహారయాత్రకి వెళ్ళి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బొత్సు పల్టీ కొట్టింది పది మంది కాళ్ళు చేతులు ఇరిగిపోయినాయి స్తోత్రం చెప్పండి ఎవరయ్యా ఎవరి కాళ్ళు చేతులు ఇరిగిపోయినాయండి మై చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి పాస్ట్ గారు కాళ్ళు చేతులు ఇరిగిపోయినాయి మరి మీరు సరదాగా అటు వెళ్ళొద్దామా అటు తీసుకెళ్ళరావా కొంతమందికి ఇంటి పట్టిన కాళ్ళు ఆగదండి కొంతమందికి అసలు అటు తిరిగొద్దాం అటు వెళ్ళొద్దాం సరదాగా తిరిగొద్దాం ఖాళీగా రెండు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రార్థించాయి తినాలట్టా ఉన్నాయి ఏ రోజు ఎవరు చచ్చిపోతాడు అర్థం కట్లా ఇర్మియా అందరూ చూడండి మాట ఇర్మియా తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇర్మియా తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇరమియా తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వీధులలో వీధుల్లో పసి పిల్లలు లేకుండా పసి పిల్లలు లేకుండా రాజ మార్గములలో రాజ మార్గములో ఎవనులు లేకుండా ఎవనులు లేకుండా వారిని నాశనం చేయుట వారి నాశని చేయుటకై మరణము మన కిటికీలనే ఎక్కుతున్న మరణము మన కిటికీలు ఎక్కుతున్నది వినాలి వినాలి మరొకసారి వీధుల్లో పసి పిల్లలు లేకుండానట్లు రాజమార్గములు ఎవరిని లేకుండానట్లు వారి నాశనం చేయడానికి వారిని పాడు చేయడానికి ఎక్కడెక్కుతుందంటమ్మా వీధుల్లో పసి పిల్లలు లేకోకుండా ఈ రోజు ప్రపంచం మొత్తం మీద చూస్తే యవనస్తులు చచ్చిపోతున్నారు చంటి పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు యవనస్తులు చచ్చిపోతున్నారు చంటి పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు ఒకసారి ఆలోచించి ప్రియమని దేవుని పిల్లలారని వీధుల్లో పసి పిల్లలు లేకుండా ఉన్నట్లు వీధుల్లో పిల్లలు ఆడుకోకోకుండా ఏం చేస్తానంట మరణము రాజ్య మార్గములో యవనలు తిరక్కోకుండా ఎంతమంది యవనస్తులు చచ్చిపోతున్నారండి ఎంతమంది యవనస్తులు చచ్చిపోతున్నారండి ఎంతమంది యవనస్తులు కొత్త కొత్త బైకులు ఏం బైకులు అర్థం కాదు వెనకాల అంతా లేచిపోయి ఉంటుంది వెనకాల కూర్చుని ఆకాశంలో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాడు అండి బ్రేక్ కొట్టగా టక్కమంటే ఇది అతను బ్రాహ్మణ చచ్చిపోతుంది తల్లిదండ్రులు కొనిస్తున్నారు బయటికి వెళ్తున్నారు నానా జాగ్రత్తరా జాగ్రత్త నా నిదా నిదానికి వెళ్తా నువ్వు కొనిచ్చిన తర్వాత ఆడు ఆగుతాడా ఆడికి మన రెండు డిస్కులు ఆడికి నువ్వు కొనిచ్చి అత్తాంతరం నాడికిన దూరాన్ని పంపిస్తున్నావు ఆడి వయసు ఎంత ఆ వయసుకి వాడికున్న బలానికి బండి కంట్రోల్ చేయగలడా ఏదన్నా వస్తే ఏదన్నా జరిగిన తర్వాత ఎవరి మీద పడతారు ఉరుమురు మంగళ మీద పడింది అన్నట్టుగా పాస్టర్ గారి మీద పడతారు కొంతమంది తోత్తరం చెప్పండి అయ్యగారు మా గురించి అడిగా ప్రార్థన చేయట్లా అయ్యగారు మీ గురించి ప్రార్థన చేయట్లేదా నీ కొడుక్కేమో పనికిమాల సెల్ ఫోన్లోనే కొనువు ఆడు యూట్యూబ్లోనే ఫేస్బుక్లోనే వాట్సాప్లోనే పనికిమాల సీన్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఆడు చెడిపోతాడు ఆడు వయసుకి మించిన డబ్బులు వాడు నాశనం అయిపోతాడు వాడికి బలానికి మించిన బైకు కొనువు ఆడు ఎగిరిపోతాడు ఆఖరికి తిరిగి మా మీదనో ఇంటో మీ ఆయన మీద పడి స్తోత్రం చెప్పండి దేవుని అమరికి మహిమ కలుగును కాక అలెలుయా ఏంటంటే వీధుల్లో పసుపులు లేకుండా నట్లు రాజమార్గములు ఎవరు లేకుండా నట్లు వారిని ఆశని చేయడానికి మరణం ఎక్కడెక్కుతుందంట కిటికీ చెప్పండి ఎక్కడెక్కుతుంది చెప్పండమ్మా ఈ మాటలు చెప్పి ఊగించేస్తాను మరణం ఎక్కడెక్కుతుందంట కిటికీలను కిటికీలు ఎక్కుతుందంట కిటికీలు దాన్ని విండోస్ అన్నారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నారమ్మా విండోస్ అంటే మరణం అంట కిటికీలు ఎక్కుతుందంట మరణము కిటికీలు ఎక్కుతుంది అందుకని చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే కిటికీలకి గొడ్లు దూరిపోతున్నారు కిటికీలకి గొడ్లు పెట్టి అత్తున్నారు ఏమ్మా వచ్చేది ఆ గొడ్లు పెట్టినంత మాత్రం ఆగిద్దది గొడ్లు పెట్టినంత మాత్రం ఆగిద్దా కిటికీ ఎక్కేసి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది పాక్కొంట 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 వచ్చేసి నీ ఇంట్లో ఉన్న టీవీలోకి వచ్చేసింది దాంట్లో ఉన్న ఎన్ని చూస్తున్నారో మా నోళ్ళు బయటికి వెళ్ళి చేస్తున్నారు నీ పిల్లలు ఏదైతే చూస్తున్నారో బయటికి వెళ్ళి అదే చేస్తున్నారు ఈరోజు కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ నెట్ ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే ఒక ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయాలన్నా ఒక కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేయాలన్నా ఏమయ్యాలి దాంట్లో విండోస్ వేయాలి కిటికీలు అయ్యాలి ఏ కిటికీలు 
మనుషుల పాడు చేసే కిటికీలు నాశనం చేసే కిటికీలు ఏమండి ఈరోజు ఎంతమంది యవనస్తులు పాడైపోతున్నారు దేవునామానికి మహిమ కలుగును కాక అలలుయా దగ్గరగా చూద్దాం ఒకసారి అలలుయా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్రియమని దేవుని పిల్లారని రాత్రి కాల సమయంలో నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని దేవుని నామాన్ని అవమాన పాలు చేసేటట్టుగా ఉండద్దు నీవు నీ బిడలు నీ కుటుంబ క్షేమకరమైన మంచి దినాలు చూడాలి నా దేవుడు వచ్చిన రూపుని వెత్తబడాలి అంతేకాదు ఇవి కడవరి దినాలు ఇవి దురుదినాలు భయంకరమైన దినాలు ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా చచ్చిపోతున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఈ కడబరి దినాలు ఈ దురుదినాలు ఈ భయంకరమైన దినాలు నీవు నీ జీవితము నీవు నీ పిల్లలు క్షేమకరంగా ఉండి తప్పించబడాలి అంటే విడిపించబడాలి అంటే మరణము నుంచి తప్పించబడాలి అంటే ప్రియమని దేవుని పిల్లరాని నా దేవుడు నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాడు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకోగలిగి ఏం చేయాలమ్మా చెప్పండమ్మా ఏం చేయాలి తల్లి సమయం దొరికితే ఏం చేస్తావు సమయం దొరికితే టీవీ ముందు కూర్చోవటం కాదు దేవుని సన్నిధులు కూర్చుని ప్రార్థించు నీ పిల్లలు బయటికి వెళ్ళిన వారు లోపలికి రావాలి నీ భర్త బయటికి వెళ్ళిన వాడు లోపలికి రావాలి మరి నీ మధ్య ఒక ఆయన వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారేమని నీ మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను అసలు దేవుడు అన్నాడంటవా నేను నాస్తికుణ్ణి నేను నాస్తికుణ్ణి దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు నేను నాస్తికుణ్ణి అని అంటున్నాను అప్పుడు నేను కొన్ని మాటలు మాట్లాడాను ఒకవేళ ఎవరైనా ఉంటే దచ్చేసి అర్థం చేసుకోండి దేవుడు లేడు అనుకోవటం చాలా పొరపాటు నేను వెంటనే అడిగా అయా నువ్వు చూస్తూ ఉన్న చంద్రుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నీవు చూస్తూ ఉన్న సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నీకు కనబడుతున్న ఆకాశం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీవు నిలబడిన ఈ భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నువ్వు పీలుస్తూ ఉన్న గాలి ఎక్కడి నుంచి పీలుస్తూ ఉన్నావు ఆటికి అయ్యే వచ్చినాయి ఆటికి అయ్యే వచ్చినాయి ఆటికి అయ్యే ఉద్భవించబడ్డి వాటికి అవే సృష్టించబడ్డి వాటిని ఎవరు సృష్టించలేదు దేవుడు లేడు ఓకే మంచిదే మరి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చా నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు మా అమ్మ కడుపులో నుంచి వచ్చా నిన్ను కన్నది మీ అమ్మే కదా నిన్ను కన్నది మీ అమ్మే మీ అమ్మ ద్వారా భూమి మీదకి వచ్చావు మీ అమ్మే నీకు అన్నం పెట్టింది మీ అమ్మే నేను నడిపించింది ఈ రోజు నువ్వు ఎంత ఎత్తు అయ్యావంటే మీ అమ్మ భోజనం పెట్టబట్టే మీ అమ్మ చేతి నిన్ను చెయ్యించుకుని నడిపించబట్టే మీ అమ్మ ద్వారా ఈ భూమి మీద కడుగు పెట్టావు మీ అమ్మా నాన్న ద్వారా ఈ రోజు నువ్వు ఇలా బ్రతుకున్నావు అంటే నువ్వు ఇలా బ్రతుకుండడానికి భూమి మీదకి రావడానికి నీ కళ్ళ ముందు కనపడతాను నీ తల్లిదండ్రులు అన్నారే మరొక విషయం జ్ఞాపకం చేసుకో హెలికాప్టర్ వెళ్తుంది కదా ఈ హెలికాప్టర్ ఎవరు నడుపుతున్నారు దానికి అదే వెళ్తుందా దాన్ని కనిపెట్టిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడా లేదా దాన్ని డ్రైవర్ ఒకడు ఉన్నాడా లేదా బస్సుని తయారు చేసిన వాడు ఒకడు ఉన్నా లేదు ఒకడు ఉన్నాడా లేదా ఆ బస్సును నడిపించే డ్రైవర్ ఉన్నాడా లేదా కారును తయారు చేసిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడా లేదా ఆ కారు నడిపించే డ్రైవర్ ఉన్నాడా లేదా ఆ డ్రైవర్ లేకపోతే కారు వెళ్ళిద్దా డ్రైవర్ లేకపోతే హెలికాప్టర్ వెళ్ళిద్దా డ్రైవర్ లేకపోతే ట్రైన్ వెళ్ళిద్దా ఏమండి డ్రైవర్ లేకపోకుండా ఏది కర్రదు కదా ఏది నడవదు కదా అలాగే ఈ సృష్టిలో వీటన్నిటినీ తయారు చేసిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు హెలికాప్టర్ తయారు చేసిన వాడు ఒక క్రియేటర్ ఎలా ఉన్నాడో బస్సును తయారు చేసిన ఒక క్రియేటర్ ఎలా ఉన్నాడో అలాగే ఈ భూమి ఆకాశాలను తయారు చేసిన ఒక క్రియేటర్ ఆయన నిజమైన దేవుడు ఆయన పేరే నా జర్రయుడైన యేసు చప్పలు కొట్టి దేవుడు నా మన మహింపరుద్దాం దేవుడు లేడు అనడానికి లేదు ఓ నీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ప్రతి వస్తువు ఈ ఇల్లు కనబడుతుంది ఈ ఇల్లును కట్టిన ఒక క్రియేటర్ ఉన్నాడు ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు ఒక మేస్త్రి ఉన్నాడు ఈ భూమి మీద నీ కళ్ళ పడుతున్న ప్రతి వస్తువు తయారు చేయడానికి ఒక క్రియేటర్ ఉన్నాడు ఒక క్రియేటర్ ఉన్నాడు అలాగే ఈ లోకాన్ని కలిగించిన ఒక దేవుడు అన్నాడు ఆ దేవుడు నువ్వు తెలుసుకో నీ కుటుంబంలో నా ప్రతి పరిస్థితుల నుంచి నా జర్రయ్యుడు అని వేస్తూ నామములు విడుదలవడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు నా వారికి మహిమ కలుగును కాక రాత్రి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారని నేను చెప్పే మాటలు ఏంటంటే ఇవి కడబరి దినాలు ఏబు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయ్యా నేను అపాయకరమైన దినముల్లో ఉన్నాను అయ్యా యశ్ ఎలా ఉండిద్ది అయ్యా నేను దుఃఖ దినముల్లో ఉన్నాను ప్రభువా 
అవును నీ దుఃఖ దినముల నుంచి నువ్వు విడిపించబడాలి అంటే అపాయకరమైన పరిస్థితుల నుంచి తప్పించబడాలి అంటే నీవు నీ పిల్లలు క్షేమకరంగా ఉండాలి అంటే నా దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు అయ్యా ఈ అమిత్య దినాలు ఈ కడబరి దినాలు ఈ కడబరి దినాలు ఎంత దినాలు నీవు నీ పిల్లలు క్షేమంగా ఉండి నేను వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎత్తబడాలి అని అంటే శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకోగలిగి మెలకోగలిగి లేచి నిలబడదాం దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ 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 ఒక్క నిమిషం చెప్పిన మాటల బట్టి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థిస్తుంది